हे गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल हब पर और दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ किस चीज का ऑस्कर अवार्ड का ठीक है तो ऑस्कर अवार्ड को दोस्तों करेंगे कंप्लीट है आज की क्लास के अंदर और फटाफट से सारे ऑस्कर अवार्ड को याद कर लेंगे क्लास के माध्यम से ही आप केवल क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और ऑस्कर अवार्ड अगर आपको याद ना हो जाए जो की बिल्कुल मेमोरी एक ऐसी एक ऐसा टॉपिक जो की एग्जाम में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने आएगा ठीक है तो आज यहाँ पे सारे अवार्ड याद कर लेंगे और इस चीज से फिर हम फ्री हो जाएंगे कि हमारे उसका अवार्ड हमें याद है और एग्जाम में जरूर एक ना एक क्वेश्चन आपको देखेगा तो दोस्तों 2020 के अंदर जो उसका अवार्ड दिए गए थे वो आपके बैंड में भी उसका अवार्ड थे ठीक है और इनको दूसरा नाम इनका क्या है अकेडमिक अवार्ड यानी कि उसका अवार्ड को दूसरे नाम से किससे जाना जाता है अकेडमिक अवार्ड से और ये इस वर्ष यानी कि दो के अंदर दो की फरवरी के अंदर जो आपके अवार्ड दिए गए हैं हॉलीवुड का एक वर्ल्ड कह लो हॉलीवुड का नहीं पूरे वर्ल्ड का एक टॉप का फिल्म इंडस्ट्रीज का अवार्ड है जो कि ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है और ये था आपका बैंड अवार्ड ठीक है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर सो दोस्तों ऑस्कर अवार्ड 2020 जो कि बैंड अकेडमिक अवार्ड थे और इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी अकेडमिक अवार्ड की या ऑस्कर अवार्ड की उस वो साल था वो टाइम पीरियड था आपका सोलह मई का दिन था और उन्नीस था साल जो की आपके उन्नीस और उन्नीस पिक्चरों के लिए दिए गए थे पहली बार ठीक है और दोस्तों ये टोटल कैटेगरी में जो दिए जाते हैं वो टोटल 24 कैटेगरी होती है ठीक है लेकिन हमारे जो एग्जाम हमारे से पूछते हैं क्वेश्चन वो ऑल ओवर फिफ्टींथ कैटेगरी हमसे पूछी जाती है यानी कि 15 कैटेगरी पूछे जाते हैं तो फालतू की हम देखेंगे ही नहीं ठीक है केवल और केवल पंद्रह टॉपिक कटके चलेंगे और इनसे बार क्वेश्चन आएगा ही नहीं यही पूछी गई है अब तक भी ठीक है चलिए फिर आ जाते हैं दोस्तों पहले बेस्ट अवार्ड पर हमारे जो कि अस्कोर अवार्ड लिखे आया था बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ठीक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह से आगे तक चलते चले जाएंगे बेस्ट पिक्चर का अवार्ड आपका गया था पैरासाइट को कौन सी मूवी थी पैरासाइट थी और ऐसा इतिहास में ऑस्कर अवार्ड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पहली गैर हॉलीवुड मूवी को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था ये मूवी थी आपकी दक्षिण कोरिया मूवी ठीक है तो ये पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि गैर अंग्रेजी विदेशी फिल्म थी जिसको जिसका नाम क्या था पैरासाइट था और इस मूवी को आपको ऑस्कर अवार्ड जीता था इसने 2020 हमारा इस साल वाला जो हम पढ़ रहे हैं ठीक है कौन सी देश की मूवी थी ये दक्षिण कोरिया की मूवी थी चलिए क्वेश्चन क्लियर पहला पहला पॉइंट क्लियर आगे क्वेश्चन पर आते हैं बेस्ट एक्ट्रेस एंड लीडिंग रोल ये थी आपकी रैनी रिजवेलगर ठीक है जो कि कौन सी फिल्म के लिए इनको दिया गया था फिल्म जूडी के लिए दिया गया था ध्यान से याद करना एक्ट्रेस का नाम आपको याद करना है रेनी जर्डर और इसके बाद में जो इनकी मूवी थी उसका भी नाम याद करके चलना है क्या नाम था मूवी का जूडी जूडी पिक्चर में इन्होंने काम किया और बेस्ट एक्ट्रेस का किताब इन्होंने इसमें हासिल किया आगे बढ़ते हैं एक्टर के बारे में ये हमने हीरोइन देखी अब देखते हैं हीरो सो बेस्ट एक्टर का अवार्ड आपके गया था जो कि इन फोनिक्स को ठीक है जो कि इनके मूवी में इन्होंने कौन सी मूवी के अंदर ऐसा रोल निभाया जो इसी इस अवार्ड के लिए इनको चुना गया वो मूवी का नाम था जोकर ठीक है तो कौन सी पिक्चर थी जूडी जो कि एक्ट्रेसिस को देखी गई और जो एक्टर को देखी गई इस साल के यानी कि जोनिक पॉनिक्स को देखी गई थी वो कौन थी मूवी का नाम जोकर था यानी कि आपको एक्टर का नाम पिक्चर का नाम उनकी उसके साथ में एक्टर का नाम एक्ट्रेस और उसकी पिक्चर का नाम दोनों याद रखते हैं क्लियर क्वेश्चन यहाँ पर भी कर लोगे आप आराम से आगे देखते हैं बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दोस्तों इस वर्ष का माना गया था बॉन्ग जून हुको ठीक है जो की आपके पैरासाइट मूवी के ही डायरेक्टर थे जिसने बेस्ट फीचर जो बेस्ट पिक्चर हुई है हमारी इस वर्ष की जो की टॉप मूवीज के अंदर ट्वेंटी का उसका अवार्ड लेकर गई है पैरासाइट के ही ये डायरेक्टर है और इनको ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ठीक है आगे क्वेश्चन आगे पॉइंट है हमारा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का क्या है आपके लव मी अगेन को कौन सा गाने का नाम क्या है लव मी अगेन गाने का नाम है जो कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड लेकर गया है उसका अवार्ड और ये गाया किसके द्वारा गया था ये चीज पूछी जा सकती है तो नाम ध्यान रखना जॉन और उसके साथ में बैंडी यानी कि अटल जॉन और बैंडी तारपिन तोपिन जिनको ये अवार्ड दिया गया है लव मी सॉन्ग गाने के लिए उसके बाद में रॉकेट मैन मूवी का नाम था जिस मूवी में ये गाना गाया गया याद रखना है आपको गाना कौन सा था जिसको बेस्ट सॉन्ग अवार्ड दिया गया लव मी सॉन्ग उसके लव मी अगेन उसके बाद में इनकी गायक यहाँ पर है और इसके बाद में जिस पिक्चर में ये गाया गया वो भी यहाँ पर लिखी हुई है यहाँ तक के क्लियर होते हैं बिल्कुल हमारे चलते हैं आगे आगे देखते हैं आगे कौन कौन से अवार्ड हमारे चलते हैं बाकी सिक्स नंबर पर अवार्ड है बेस्ट इंटरनेशनल फ्यूचर फिल्म ठीक सबसे ज्यादा पूछा जाता है बेस्ट इंटरनेशनल फ्यूचर फिल्म का अवार्ड आपका पैरासाइट को ही गया था और साउथ कोरियन मूवी ये आपकी है ठीक है सो साउथ कोरियन
तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बेस्ट विजुअल इफेक्ट तो बेस्ट विजुअल इफेक्ट जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है 1917 मूवी का नाम है ये क्या है ये मूवी का नाम है हमारी ठीक है उसके बाद में जो हमारा दूसरा क्या है बेस्ट एडिटिंग अवार्ड तो बेस्ट एडिटिंग पिक्चर कौन सी है फोर्ड बी फरारी जिस मूवी ने बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड जीता है दोनों मूवीज का नाम याद रखना है उन्नीस ये गई आपकी विजुअल इफेक्ट को लेके उसके बाद में फोर्ड बी फरारी ये गई आपकी बेस्ट एडिटिंग को लेके क्लियर यहाँ तक के पॉइंट बिल्कुल इजी बहुत आराम से देख रहे हैं मजा आ रहा है दोनों को याद करने में और लास्ट तक की बिल्कुल देखना है आपको बिल्कुल पंद्रह के पंद्रह रट लेने हैं क्लास एंड होते होते ठीक है मैं इसलिए ज्यादा स्पीड में नहीं चल रहा और बिल्कुल एवरेज स्पीड बढ़िया तरीके से आपको ये याद ही करवाने हैं यहाँ तक के क्लियर होते हैं नवे नंबर तक आ जाते हैं दसवें नंबर पर दसवें पर लिखा हुआ है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एस के अंदर तीन बार क्वेश्चन पूछा गया था दो हजार उन्नीस में जो आपके एमटीएस एग्जाम हुआ था उसके अंदर तीन बार तीन शिफ्ट में क्वेश्चन आया सिनेमेटोग्राफी का तो इस साल का जरूर से याद रखना है बेस्ट सिनेमेटोग्राफी आपको गया था रोजर डिकेन्स को ठीक है और ये कौन सी मूवी में इनको आ, काम करने के लिए दिया गया था उन्नीस जो पिक्चर अभी हमने पीछे देखी है उसी पिक्चर के ये रोजर डिकेन्स से इनको गया सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड बेस्ट साउंड मिक्सिंग साउंड मिक्सिंग किसकी थी 1917 के ही थी यानी कि 1917 मूवीज है आपकी और इस मूवी को दिया गया साउंड मिक्सिंग का भी अवार्ड ठीक है दो अवार्ड इस मूवी के नाम हमारे गए हैं किन्नर यहाँ तक के पॉइंट बड़े आराम से यहाँ तक के हमने देख लिए आगे आ जाओ नेक्स्ट और देखते हैं आगे है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये गया है लिटिल वुमन को लिटिल वुमन ने ये अवार्ड जीता है बेस्ट बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड बैंड वैवा उसके बाद में नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म ठीक है बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म आपकी गई है हेयर लव कौन सी गई है हेयर लव ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो दोनों याद रखना है अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्कर अवार्ड 1920 में कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड किसने जीता तो आप सीधा बता दोगे लिटिल वुमन ने जीता है दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म किसने जीती हेयर लव ने जीती आराम से कर लोगे क्लियर यहाँ तक के पॉइंट आगे देखो बेस्ट एनिमेटेड फ्यूचर फिल्म ये गई है आपकी टॉय स्टोरी फोर को ठीक है कौन सी टॉय स्टोरी फोर को क्या है एनिमेटेड फ्यूचर फिल्म दो देख रहे हैं आपको देखो एक तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म दूसरी एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म शॉर्ट फिल्म का है हेयर लव और एनिमेटेड फीचर फिल्म ये है आपका टॉय जो आपकी टॉय स्टोरी फोर है इसको सो so, क्लियरली ये डिफरेंस है थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन आप अपने दिमाग में इसको सेट करके रखना आगे है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर आपने आ, जो आपकी है वो है ब्रैड पिट और ब्रैड पिट आपके लिए गए हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का किताब जो कि कौन सी मूवी में काम करने के लिए इनको ये दिया गया वन सपोर्ट टाइम इन हॉलीवुड जैसे भारत के अंदर है ना वन सपोर्ट टाइम इन मुंबई उसी तरह से ये तो आपको बिल्कुल याद है ये मूवी और इसके एक्टर जो भी नाम याद रख रहे हैं ना ब्रैड पिट इसके लिए सपोर्टिंग एक्टर के लिए ठीक है चलिए यहाँ तक क्लियर हुए दोस्तों पंद्रह के पंद्रह अवार्ड अब हमने देख लिए हैं जो कि हमारे क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ऑस्कर को लेकर इन्हीं क्वेश्चन में से इन्हीं अवार्ड में से ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनिए ये तो हमारा काम हो गया ऑस्कर का ट्वेंटी का मैंने आपको करा दिया पूरा कम्प्लीट अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारत की तरफ रुख लाके कि भारत की किस्म जो है भारत की स्थिति इसके अंदर क्या रही है देखिए सबसे पहले जो अवार्ड दिया गया था उसका अवार्ड एकमात्र ऐसी महिला पहली बात तो मेरी ये सुनो कि आज तक ऐसी कोई भारतीय मूवी नहीं बनी जो ऑस्कर के अंदर ऑस्कर पूरे तरीके से वो जीत कर लेकर आई है कभी कोई मूवी अब तक दो तक की बात कर रहा हूं नहीं बनी है ठीक है उसके बाद में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं भारत के अंदर जो इस अवार्ड को लेकर गए हैं और उनमें सबसे पहला नाम आपका आता है भानु अथैया जी का भानु अथैया जी जो थे इन्होंने फर्स्ट पहला भारत के अंदर पहली ये ऐसे व्यक्तित्व हुई थी जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता था किसके लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन में जीता था इन्होंने गांधी मूवी बनी थी आपकी उन्नीस के अंदर ठीक है कब बनी थी उन्नीस में तो उसमें गांधी अवार्ड गांधी जी की जो कॉस्ट्यूम डिजाइन था उसमें इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया तो फर्स्ट ऐसे व्यक्तित्व पहली भारत की पर्सनैलिटी भानु अथैया थी उसके बाद में दूसरे नंबर पर सत्यजीत राय जो की इनको भी ये दूसरे नंबर पर ऐसे हुए जो कि ऑस्कर अवार्ड लेकर आए लेकिन इनकी कैटेगरी में ये पहले थे कौन सी कैटेगरी थी बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ऑनरी अकेडमिक अवार्ड 1992 किसके अंदर uh, 1992 के अंदर सत्यजीत राय ने जीता <coughs> उसके बाद गुलजार और ए आर रहमान सिंगर है और म्यूजिशियन भी है <coughs> सॉरी तो इन दोनों को uh, साथ में दिया गया था जय हो मूवी थी और इसके अंदर इन्होंने गाना गाया था इस्लम रॉन्ग मिलेनर ठीक है <coughs> गाना था जय हो और मूवी थी इस्लम
आज तक कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं हुई जो भारत में ऑस्कर अवॉर्ड लेकर आई हो ठीक है इन पर्सनैलिटीज के अलावा सो दोस्तों ये था आज की आपकी क्लास के ऑस्कर अवार्ड और बहुत आराम से हमने यहाँ पे पूरी की पूरी फिफ्टीन अवार्ड को देख लिया है इनको और अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों बार बार देखते रहिए पढ़ते रहिए नोट्स बनाते रहिए अपने ठीक से इनको याद कीजिए और आराम से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो निकाल के आना ठीक है चलिए दोस्तों फिर एंड करते हैं क्लास को और नेक्स्ट टाइम इसी तरह से कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर मिलेंगे फटाफट से जल्दी जल्दी आपके करंट के पॉइंट और कुछ एग्जाम्स के ऐसे पॉइंट जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैं ऐसे ही कम्प्लीट आपके साथ में करवाता चलूंगा ठीक है बाय आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक आपकी फ्यूचर्स के लिए थैंक यू